അത്യുന്നതകളിൽ ഫോർമുല വൺ കാരോട്ട മത്സരത്തെ ആവശ്യത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചത് നിക്കി ലൗഡയും ജെയിംസ് ഹണ്ടും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു മത്സരം ജയിക്കാനുള്ള തൃഷ്ണയിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും ഇരുവരും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണക്കൊഴുപ്പും പ്രശസ്തിയും പെണ്ണുങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ആഡംബര ജിപ്സി ജീവിതമായിരുന്നു ജെയിംസ് ഹണ്ടിന്റേത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കൃത്യതയിൽ ഫോർമുല വൺ ട്രാക്കിലെ അപകടം പോലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിവുള്ള അപൂർവ പ്രതിഭയായിരുന്നു നിക്കി ലൗഡ ഇരുവരുടെയും പ്രസിദ്ധമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിലെ ഫോർമുല വൺ പോരാട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ വീറും വാശിയും ഒട്ടും ചോരാതെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ഹോളിവുഡിൽ റഷ് എന്ന ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയത് യഥാർത്ഥ വ്യക്തികളോട് അത്രമേൽ സാമ്യമുള്ള അഭിനേതാക്കളെ കൊണ്ടും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കരണം കൊണ്ടും ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി സത്യസന്ധമായ അവതരണം കൊണ്ട് ചിത്രം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു സിനിമ കണ്ട ശേഷം നിക്കി ലൗഡ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര കണശക്കാരനായിരുന്നില്ല താനെന്നും ലൗഡ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതേസമയം ജെയിംസ് ഹണ്ടിനേക്കാൾ അച്ചടക്കം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൗഡ ഒരിക്കലും റേസിനു മുൻപ് മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ റേസിനു ശേഷം മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഫോർമുല വൺ മത്സരത്തിലും ഡ്രൈവർ മരിക്കാൻ ഇരുപത് ശതമാനം സ്വാഭാവിക സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് നിക്കി ലൗഡ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ തന്നിലെ പ്രതിഭയ്ക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കുമെന്നും ലൗഡയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മറുവശത്ത് ഫോർമുല വൺ ഡ്രൈവർമാരിലെ ജിപ്സി ആയിരുന്നു ജെയിംസ് ഹണ്ട് തന്റെ പ്രശസ്തിയെയും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നോടുള്ള ആകർഷണത്തെയും പരമാവധി മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തിലേറെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹണ്ട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജെയിംസ് ഹണ്ട് കയറുന്നത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേസിംഗ് കാർ അടിമുടി ത്രസിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിക്കി ലൗഡയുടെ കാറിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായി ഒരു ചലനം പോലും വന്നിരുന്നില്ല അത്രമേൽ ആധികാരികമായിരുന്നു ലൗഡയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും റേസിംഗിനെ കുറിച്ച് ഡ്രൈവിംഗിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഫോർമുല വൺ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു നിക്കി ലൗഡ കാറിന്റെ വേഗം എന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഇയാൾ ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറായാണ് കമന്റേറ്റർമാർ നിക്കി ലൗഡയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റ് പോലും വരുത്താത്ത സമ്പൂർണ്ണ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് താൻ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാണ് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിക്കി ലൗഡ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നടന്ന വിഖ്യാതമായ ഹൺ ലൗഡ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് റഷ് എന്ന സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മെയ് രണ്ടിന് നടന്ന സ്പാനിഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ ജെയിംസ് ഹണ്ടായിരുന്നു വിജയിച്ചത് രണ്ടാമതെത്തിയ നിക്കി ലൗഡ ഒടിഞ്ഞ രണ്ട് വാരിയലുകളുമായാണ് മത്സരത്തിന് എത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് ട്രാക്ടർ അപകടത്തിലായിരുന്നു ലൗഡയുടെ വാരിയലുകൾ ഒടിഞ്ഞത് മത്സരശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഹണ്ടിന്റെ കാറിന് ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വലുപ്പം കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതോടെ ഹണ്ടിനെ അയോഗ്യനാക്കുകയും ആ പോയിന്റുകൾ കൂടി ലൗഡയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ഹണ്ടും മക്ലാരാനും അപ്പിൽ നൽകി ലൗഡയും ഫെറാരിയും എതിർത്തെങ്കിലും മത്സരബലത്തെ തീരുമാനിക്കും വിധം കാറിന് വലിപ്പ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് വിധി വന്നു പോയിന്റുകൾ വീണ്ടും ഹണ്ടിന് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ നടന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിട്ടും തോൽക്കേണ്ട ഗതികേട് വീണ്ടും ഹണ്ടിന് വന്നു മത്സരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ കൂട്ടിയിടയെ തുടർന്ന് റേസിംഗ് ട്രാക്കിനുള്ളിൽ റോഡ് വഴി കുറച്ചു ദൂരം പോയിരുന്നു റേസിംഗ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ മാറരുത് എന്ന നിയമം എതിരാളിയായ ഫെറാരി പുഴതെട്ടിയെടുത്തു മത്സരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഹണ്ടിനെ അയോഗ്യനാക്കി നിക്കി ലൗഡ വിജയായി അപ്പോഴേക്കും നിക്കി ലൗഡയ്ക്ക് റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ വെച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നേരിടേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജർമ്മൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി റേസർമാരുടെ ചാവുനിലമായി മാറിയ ന്യൂബർ ട്രാക്കിലാണ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമായി നടക്കാത്തതും ട്രാക്കിന്റെ വീരുകുറവും ന്യൂബർഗ് ട്രാക്കിനെ കുരുതിക്കളമാക്കിയിരുന്നു അന്നുവരെ അറുപത്തിമൂന്ന് ഡ്രൈവർമാർക്കാണ് ന്യൂബർഗിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായ അപകട സാധ്യതയ്ക്കൊപ്പം മോശം കാലാവസ്ഥയും കൂടി വന്നതോടെ നിക്കി ലൗഡ മുൻകൈയെടുത്ത് ഫോർമുല വൺ ഡ്രൈവർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ജർമ്മൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ലൗഡയുടെ ആവശ്യം വോട്ടിനിട്ടപ്പോൾ ഒരു വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ന്യൂബർഗിലെ റേസിനിടെ നിക്കി ലൗഡയുടെ കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്
ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ പണം കണ്ടെത്താനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വീണ്ടും ട്രാക്കിലിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ മൂന്നാമത് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടുകയും ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത വർഷം റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ലൗഡ എയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർലൈനിന് വിറ്റ നിക്കി ലൗഡ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നിക്കി എയർ എന്ന പേരിലും വിമാന കമ്പനി തുടങ്ങി പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നിക്കി ലൗഡ പലപ്പോഴും തന്റെ വിമാനങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റനായും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ നിക്കി ലൗഡ ഫെറാരി ടീമിന്റെ കൺസൾട്ടന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തന്നെക്കാൾ മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ബിർജിത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ലൗഡയുടെ എയർലൈനിൽ ജോലിക്കാരിയായിരുന്ന ബിർജിത് ലൗഡയ്ക്ക് കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപതിന് എഴുപതാം വയസ്സിലാണ് നിക്കി ലൗഡ മരിച്ചത് മരണം വരെ റേസിംഗ് ട്രാക്കുകളുമായുള്ള ബന്ധം ലൗഡ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു Trusted tradition of 155 years Chimanuri International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia USA